నా ఫాదర్ వచ్చి స్వామీస్ డివోటీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మేబీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఆన్వర్డ్స్ అందుకోసం నేను పుట్టినప్పుడు నా పేరు కూడా సాయిరామ్ అనే పెట్టేసినారు అందుకోసం నాకు వచ్చి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి స్వామి స్వామియే దేవుడు వేరే వేరే ఎవరిని తెలియదు అట్లే ఉండింది మళ్ళీ నేను స్కూల్ చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఫాదర్ చెప్పారు స్వామి కాలేజీలో నీ చదవాలా అది చాలా మంచిది ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నప్పుడు అతను పక్కన ఉండి లైఫ్ గడిపేది చాలా బాగుంటుంది అక్కడ వెళ్ళాలని కానీ నాకు అంత ఇష్టం లేదు అప్పుడు ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ అని వెళ్తున్నప్పుడు నేను కూడా ఇంజనీరింగే వెళ్ళాలా అని అనుకున్నాను కానీ ఫాదర్ చెప్పారు నీకు ఒక మంచి దారి చూపిస్తాను నీకు దాంట్లో వెళితే నీకు మంచిది లేకపోతే నీ ఇష్టము కానీ అక్కడ అటెంప్ట్ చేయి పుట్టపరిత్తిలో సీట్ దొరికితే అక్కడ చదువు సపోజ్ అక్కడ దొరకలేదు అన్నప్పుడు నీవు బయట నీకు ఏది కావాలో అది చేసుకోవచ్చు అన్నారు అందుకోసం రిలక్టెంట్ కానీ వచ్చాను ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సెలక్షన్ అంతా అయిపోయింది సీట్ దొరికిన తర్వాత ఇక్కడ మందిర్లు అనౌన్స్ చేశారు బృందావన్ ఎవరంతా బృందావన్ వెళ్ళాలా ఎవరు పుట్టపరిత్తిలో చదువుతారనే దాంట్లో నాకు అప్పుడు బృందావన్ క్యాంపస్ అలాట్ అయింది అప్పుడు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి పుట్టపరిత్తి పిల్లలకి మేము బృందావన్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం అక్కడ ఒకరోజు ఉండినాము అప్పుడు స్వామి పిలిచారు మమ్మల్ని ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పిలిచి మీరంతా బృందావన్ వెళ్ళి చదవండి అందుముందు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్ మళ్ళీ ప్లానిటోరియం అదంతా చూసి లంచ్ చేసుకొని మళ్ళా ఈవినింగ్ బయలుదేరండి అని చెప్పారు నేను మళ్ళీ వస్తాను బృందావన్కి అన్నారు అదే ఫస్ట్ నేను స్వామిని క్లోజ్గా చూసింది మళ్ళీ ఈవినింగ్ బయలుదేరినాము బృందావన్ క్యాంపస్ వెళ్ళి అక్కడ అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ రీచ్ చేసాము అదే ఫస్ట్ టైం మీరు బృందావన్ వెళ్ళి బృందావన్ అప్పుడే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే చాలా మంది పిల్లలు వచ్చి వెల్కమ్ చేసి బ్యాగ్ అంతా తీసుకుని పోయినారు బ్యాగ్స్ అంతా తీసుకుని పోయినారు నేను అనుకున్నాను ఇదే ర్యాగింగ్ ఏమో జరుగుతుందో ఏమో అని ఎందుకంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు అప్పుడు నా సూట్ కేసు అంతా ఎవరు తీసుకుని పోయినారు ఏమైంది అని చూస్తే డైరెక్ట్గా డిన్నర్కి తీసుకొని పోయినారు డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత నా రూమ్కి వెళ్తే అక్కడ అంతా రెడీగా పెట్టేసినారు అప్పుడే చెప్పారు సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి మీ లగేజ్ అంతా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టినారు అని అప్పుడే అనుకున్నాను ఓ హెల్ప్ చేసినారు నేను భయపడి పోయినా నేను లగేజ్ అంతా ఎక్కడ పోయిందో తెలియట్లేదు అని అంతే అంత లెస్ నాలెడ్జే ఉండింది స్వామి కాలేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అనేదాన్ని 
అది తర్వాత రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సుప్రభాతం బెల్ రింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ శుభ్రపాతం వెళ్ళాలి అది తర్వాత ఒక రాగి డ్రింక్ ఇస్తారు దానికి ఒక బెల్ ఉంటుంది అది తర్వాత జాగింగ్ వెళ్ళాలి దానికి ఒక బెల్ ఉంటుంది జాగింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి హాస్టల్కి వచ్చి స్నానం చేసి అంతా రెడీ అయ్యే లోపల ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ బెల్ వస్తుంది పరిగెత్తుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని ఒకే రూమ్కి వెళ్తామంటే మళ్ళా స్టడీ అవర్స్ బెల్ వస్తుంది స్టడీ అవర్స్లో కూర్చుంటే నిద్ర వస్తుంది బాగా ఎందుకంటే పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళేస్తాం కదా అలవాట్లేదు ముందు అట్లా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అట్లా లేచి ఉండేదంతా ఆ తర్వాత నైన్ థర్టీకి కాలేజ్ బయలుదేరుతాము మళ్ళీ అక్కడ బెల్ ప్రేయర్ మళ్ళీ బెల్ బెల్ పీరియడ్స్ అంతా మళ్ళీ లంచ్ వస్తే మనం వస్తూ ఉన్నప్పుడే బెల్ కొడుతుంది లంచ్కి మళ్ళీ లంచ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ బెల్ స్కూల్కి కాలేజీకి వెళ్ళాలి చూస్తే రోజంతా బెల్ పైన ఆధారపడి ఉన్నట్టు అనిపించింది నాకు ఏమి రా ఇది లైఫ్ ఆ టర్ర అని సౌండ్ వింటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది లోపల అంత ఫీలింగ్ వచ్చేది నేను ఇంటికి ఫోన్ చేసి నేను ఇక్కడ ఉండను ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది ఫ్రీగా టైం దొరికినప్పుడు నిద్ర వస్తుంది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్టడీ అవర్స్ స్టార్ట్ అయితే నైన్ థర్టీ వరకు స్టడీ అవర్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ టెన్కి అంతా నిద్ర వస్తుంది ఎందుకంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ డిన్నర్ అయిపోతుంది కడుపు నిండిపోతుంది మళ్ళీ చదువురానికి కూర్చుంటే నిద్ర వస్తుంది నేను పేరెంట్స్కి స్ట్రాంగ్గా చెప్పేసినాను నేను ఇంకా ఇక్కడ ఉండను ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చేస్తానని వాళ్ళు ఏదేదో చెప్పి నీ ఉండు అది ఇనిషియల్గా అట్లే ఉంటుంది కష్టంగా ఉంటుంది మళ్ళీ సరి అయిపోతుందని అప్పుడు స్వామి బృందావన్కి రాలేదు అప్పుడు గురు పూర్ణిమ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు మేమంతా పుట్టపర్తికి వచ్చినాం అప్పుడు ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ ఫస్ట్ టైం పుట్టపర్తి పుట్టపర్తికి వచ్చినప్పుడు స్వామి అప్పుడు చెప్పారు నేను నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి వస్తాను అక్కడ మీరు ఎగ్జామ్స్ అంతా ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జామ్స్ రాసి మీరు వెళ్తున్నప్పుడు నేను మీతో పాటు వస్తాను అన్నారు సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ పుట్టపత్తిలోనే రాసినాము రాసిన తర్వాత స్వామి కారు ముందు వెళ్ళింది మేమంతా వెనకాల బస్సులో వెళ్ళాము అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కాబట్టి హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయింది కొంతమంది పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటారు నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని మా పేరెంట్స్ కూడా వచ్చినారు నేను చెప్పాను ఇంకా నేను తిరిగి రాను ఇక్కడ నాకు వేరే ఎక్కడైనా చూడండి నేను ఇక్కడ రాను మళ్ళీ ఆ రోజు బెంగళూరులో స్టే చేసినాం మా అత్తగారి ఇంట్లో స్టే చేసినాము అప్పుడు నా అమ్మకి చెప్పాను ఎలాగైనా నేను మళ్ళీ రాను ఇక్కడ ఒక తురి దర్శనం వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి పొద్దున్న బయలుదేరి దర్శనకు వచ్చినాను బృందావన్కి నేను అప్పుడు ఉన్నే సిటీలో ఉన్నాం సిటీ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ వస్తే భజన అయిపోయిన తర్వాత అందరు పరిగెత్తుకొని త్రై బృందావన్ లోపల వెళ్ళారు నేను కూడా వెళ్ళాను వాళ్ళతో పాటు అప్పుడు స్వామి జూలాలు కూర్చున్నారు ఒక పదహైదు మంది పిల్లలే ఉన్నారు అక్కడ అందరూ హాలిడేస్కి వెళ్ళిపోయినారు ఆ సెషన్లో ఏమైందని నాకు ఇంకా ఈ రోజు వరకు అర్థం కాలేదు అక్కడి నుంచి బయట వచ్చిన తర్వాత స్ట్రైట్ ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ దగ్గర చెప్పాను నేను హాలిడేస్కి ఇంటికి రావట్లేదు నేను బృందావన్లోనే ఉంటాను హాస్టల్లోనే ఉంటాను నా అమ్మ అమ్మకు భయం వచ్చేసింది ఇతనికి ఏమైనా బుర్ర తిరిగిపోయిందా ఇప్పుడు వరకు నేను వెళ్ళను పోను అని చెప్పినాడు ఇప్పుడు వచ్చిన వెంటనే నేను ఇంటికి రాను మళ్ళీ తిరిగి హాస్టల్కి వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు అని మళ్ళీ నా అమ్మ చెప్పింది టూ త్రీ డేస్ నీవు ఇంటికి వచ్చి ఆ తర్వాత కావాలంటే వెళ్ళు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను నార్మల్గానే ఉన్నాడా లేదా అని అదే మళ్ళీ నా మదర్ అదే చెప్పినారు నాకు నాకు భయం అయిపోయింది ఆ రోజు సడన్గా ఎట్లా నీకు అట్లా ఒక మార్పు వచ్చిందని సో అట్లే నా ఇదే నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్గా త్రై సెషన్లో ఏం జరిగింది సార్ త్రై సెషన్లో స్వామి అక్కడ జూలాలో కూర్చొని ఏదో వేఫర్స్ ఇచ్చారు అందరూ ఉన్న పిల్లలకి అంతా వేఫర్స్ ఇచ్చి తినండి అన్నారు మేమంతా అక్కడ అది తీసుకొని నోట్లో పెడుతూ ఉంటే అక్కడ ముందు ఉన్న అబ్బాయి దగ్గర అది చూపించు ఏమని అడిగారు అది చేతిలో ఇట్లా తీసుకొని అన్నాడు అది ఇంత పెద్ద ఎమరాల్డ్ స్టోన్గా మారిపోయింది గ్రీన్ కలర్ స్టోన్గా ఇది ఇదే ఎట్లా తింటారు అన్నాడు అంటే 
ఆ స్వామి అనేవారు ఇట్లా ఫ్రీగా మాట్లాడి జోకులు చేసుకుని స్పిరిచువాలిటీ అట్లా ఉందని నాకు ఐడియా లేదు స్పిరిచువల్ అంటే మనము బయట చూస్తే సీరియస్గా ఉండేవాళ్ళు అలాంటిదే చూస్తాం నార్మల్గా సో నేను కూడా స్వామి అంటే అట్లా ఉంటాడు చూసిన వెంటనే నేను ఇది చెప్పు చేసావు అది తప్పు చేసావు అని చెప్తాడా అని భయం మీరే ఉంటుంది అందుకోసం కానీ ఇక్కడ చూస్తే అంత ఫ్రీగా అంత ప్రేమ అది 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 ఎక్స్పీరియన్సే చేయొచ్చేమో నాకు అది మాటలు రాలేదు ఎట్లా అని అదంతా చూశాను మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఆ అబ్బాయికి అది ఇచ్చి ఇది తిన్ను ఇప్పుడు అన్నాడు అతను అట్లే చూస్తున్నాడు స్వామిని ఇది ఎట్లా తినేదని మళ్ళా చేతిలో తీసుకొని ఉప్పు అన్నాడు మళ్ళీ వేఫర్ అయిపోయింది అతనికి ఇచ్చి ఇప్పుడు తినేసే అన్నాడు అతను మింగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడు మార్చుతాను అది అన్నాడు ముందు పట్టుకున్నాడు అదంతా చూసాను ఇదే అక్కడ జరిగింది మళ్ళీ ఇంకొక అబ్బాయిని పిలిచారు మోహన్ మోహన్ అని పిలిచారు అతను లేసాడు అక్కడ లేసినప్పుడు ఇతను ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ డబ్బు లేదు అతనికి అది ఎవ్వరికి అతను చెప్పలేదు కానీ నిన్న రాత్రి అనుకున్నాడు డబ్బు ఉంటే నేను కూడా అమ్మ నాన్న చూసి ఇంటికి వెళ్తాను కదా అనుకున్నాడు అందుకోసం స్వామి డబ్బు ఇచ్చి నీవు ఇంటికి వెళ్ళు అన్నారు సో ఇది ఇదే అక్కడ జరిగింది మళ్ళీ వేరెవరితో కొంచెం మాట్లాడినారు అంతే అంతే జరిగింది నాతో పర్సనల్గా ఏది మాట్లాడటం అట్లాంటిది ఏం జరగలేదు అప్పుడు కానీ అది దాంట్లో ఏమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో నాకు అదే ఇంకా నాకే అర్థం కాలేదు యాక్చువల్గా మరి అప్పటి నుంచి ఈ ప్లేస్ని వదలకూడదు ఇక్కడే ఉండాలనే ఫీలింగ్ అప్పుడే వచ్చింది యాక్చువల్గా సో అది తర్వాత స్వామితో ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ బృందావన్లో అది ఎప్పుడు జరిగింది సార్ అప్పుడు పిల్లలంతా వాపస్ వచ్చేసినారు ఒకరోజు కొంత పిల్లలు ఆడిటోరియంకి పరిగెత్తు వెళ్తుని చూశాను నాకు అది ఎవరు వెళ్తున్నారు అనేది చూడలేదు సరిగా పిల్లలు వెళ్తున్నారు కదా అని నేను వాళ్ళతో పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయినాను ఆడిటోరియం అక్కడ వెళ్తే స్వామి థర్డ్ ఇయర్ పిల్లలు మాత్రమే పిలిచినారు వేరే ఎవరిని పిలువలేదు కానీ నా నేను తెలియకుండా అక్కడ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయినాను అప్పుడు ఆ పిల్లలు చెప్పారు చూడు నీ ఫస్ట్ ఇయరు నీవు ఇక్కడ రాకూడదు ఎందుకని స్వామి థర్డ్ ఇయర్ మాత్రమే పిలిచారు నేను చెప్పాను నాకు తెలీదు అందుకు వచ్చేసాను నేను వెళ్ళిపోతానని లేచినప్పుడు స్వామి లోపల వచ్చేసినారు సరే ఇంకా స్వామి ముందర ఎట్లా బయట వెళ్ళేదని నేను వాళ్ళతో పాటు అట్లే కూర్చున్నాను స్వామి వచ్చి ఒక్కొక్కరిని అడిగినారు నీ పేరేమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ పేరేమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు నన్ను అడిగినారు నీవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని మేటూర్ డ్యామ్ స్వామి అన్నారు నీవు థర్డ్ ఇయర్ బాయ్ కాదే నీ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా అన్నారు నాకు చాలా భయం అయిపోయింది అప్పుడు అయ్యో ఏం చెప్తారేమో అని కానీ స్వామి చూసి నవ్వి నాకు అంతా తెలుసురా అన్నారు అదే ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ స్వామితో కృష్ణ కృష్ణ సాయి